todos, eh, gracias por la asistencia, puntualidad de muchos, eh, por pues, aceptar esta convocatoria y pues tengo el gusto de presentar a la, a la directora del Museo Nacional, Liliana Angulo, eh, posteriormente tendremos unas palabras de Amparo Rueda, presidente de Apoyo Online, que gracias a, fue a, a, a esta fundación que pudimos hacer esta gran gestión y ya posteriormente le, la, le, ella presentará al profesor Robert Waller y al profesor David Cohen de la Universidad de los Andes. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Buenos días eh, a todos y todas. Eh, muchas gracias, Amparo. Muchas gracias al profesor. Eh, estamos muy contentos de tener hoy esta conferencia. Eh, eh, estas discusiones sobre patrimonio en este momento para el museo son muy importantes. Nosotros estamos en un gran proceso de transformación al interior del Museo Nacional eh, y en ese sentido venimos pensando también en las maneras en que comprendemos las colecciones del museo eh, y, y pues cuál es la idea de patrimonio que motiva digamos, lo, la conformación de esas colecciones. Eh, en este momento también estamos buscando que la idea de patrimonio dentro del Museo Nacional y de los museos del Ministerio de, la, de las Culturas eh, se expanda, de manera que no sea solamente objetual, que no pensemos eh, en, en el patrimonio solamente como objetos que tenemos que preservar del pasado, eh, sino también en cómo hacemos realmente que el museo eh, tenga una relación mucho más directa con las comunidades y, y también con diferentes prácticas eh, que, eh, como digo, extiendan la noción de patrimonio más allá del objetual. Entonces, eh, digamos que en ese sentido estamos estableciendo eh, una relación mucho más directa con… Eh, no solamente con eh, las, digamos, las comunidades cercanas al, al museo, sino también con eh, comunidades que no han sido históricamente representadas dentro del museo. Entonces, eh, estamos también eh, buscando generar una territorialización, de manera que los museos del Ministerio de las Culturas, que están en diferentes regiones, eh, también, eh, digamos, haya una relación mucho más horizontal que interpele eh, esas preconcepciones también que hay sobre el patrimonio. Entonces, eh, estamos muy contentos, eh, profesor Robert, de tenerlo aquí. Eh, thank you so much for coming today and eh, for giving us eh, your knowledge and experience. Eh, we are very happy to Uh, to share uh, this moment with you and we hope it will uh, happen again. Entonces, eh, muchas gracias, muchas gracias profesor también y eh, bienvenidos, gracias Amparo por esta gestión. Gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Buenos días a todos. Eh, eh, bienvenidos a esta invitación de apoyo online a esta clase magistral del doctor Robert Waller. Yo soy Amparo Rueda, presidenta de Apoyo Online. Somos una organización sin ánimo de lucro que promueve la comunicación, el intercambio y el desarrollo profesional en el campo de la conservación y preservación patrimonial en el continente americano y en los países hispano y lusoparlantes. Muchos de ustedes ya nos conocen y han participado en nuestras actividades, es decir, son miembros de la familia de Apoyo Online. Me gustaría saber si hay alguno y pueda levantar la mano que ya nos conocía. <risa> ok, gracias. Estamos cumpliendo 35 años de actividades y esta clase magistral es parte de la celebración de nuestro aniversario y de la celebración del mes del patrimonio. Les anuncio que nuestra quinta conferencia regional tendrá lugar en la ciudad de Panamá, Panamá, con la colaboración del Museo del Canal Interoceánico y la Asociación de Museos del Caribe 
del 30 de junio al 4 de julio del año próximo. Vamos a vender los pósters del Instituto Canadiense de Conservación. Elenita, ¿puedes mostrarlos? Estos acá, mi amor. Traducidos al español y al portugués por apoyo online. Esto nos ayudará a recaudar fondos para ofrecer becas a estudiantes para que puedan asistir a esta conferencia que va a ser híbrida, virtual y presencial. Rob dice que los que compren un póster pueden comer galletitas que trajo él del Canadá, que son galletas hechas con eh, miel de arce, con maple syrup. Pueden pagar en efectivo o por Neki o por Cell. Elena les ayuda. Quiero agradecer a las directivas del Museo Nacional por eh, ser nuestros anfitriones hoy, a Ana Paula Gómez del Programa de Fortalecimiento de Museos y a David Cohen de la Universidad de los Andes por su valiosa colaboración. El doctor Robert Waller ha sido amigo y patrocinador de Apoyo Online desde hace muchos años. Rob Waller es presidente y analista senior de riesgo de, protesta, de Protect Heritage Corporation, una firma dedicada a ayudar a las organizaciones a mejorar la gestión de su patrimonio. Su carrera incluyó 33 años en el Museo Canadiense de la Naturaleza como jefe de conservación y director general de servicios de colecciones. Tiene un doctorado en conservación en análisis de riesgo de bienes culturales de la Universidad de Göteborg en Suecia y está acreditado por la Asociación Canadiense de Conservadores Profesionales. Su interés en de investigación son los enfoques de análisis de riesgos para la toma de decisiones racionales para la gestión y preservación de colecciones. Es autor de más de 75 artículos y capítulos sobre conservación. Rob Waller ha enseñado, dictado conferencias y ha sido consultor en museos, bibliotecas, archivos y universidades de todo el mundo. Es miembro fellow del Instituto Internacional para la Conservación. Recibió el premio Carlin Rose en el 2010 de la Sociedad para la Preservación de Colecciones de Historia Natural en los, y en el 2016 el premio Keck del Instituto Americano para la Conservación por su trayectoria como educador de profesionales de la conservación. Otros cargos que ocupa actualmente son investigador asociado del Museo Canadiense de la Naturaleza, profesor asistente adjunto de Queen's University y presidente del Grupo de Especialidad en Gestión Aplicada de Riesgos de la Sociedad de Análisis de Riesgos. Le doy la palabra al doctor Waller. Nuestro amigo David Cohen hará la interpretación al español. Gracias, David. Gracias, Rob. Yes. Ah, gracias, Amparo and Apollo. Uh, buenas tardes, uh, amigos y colega. And that's all my Spanish for today. <laughs> you will be thankful for that. <laughs> I, but it's, and I'm so happy to have David here to uh, make it understandable for you. You'll for also correct my mistakes as I make them, right? That's part of the contract. Muchas gracias a todos. Eh, es solo las únicas palabras que sé en español, así que no esperen más. Y eh, pues me agradece por estar ayudándolos en la interpretación. And just before we get going, I'd like to very much thank Apoyo Online and Amparo uh, Ruida for making this, coordinating all of this, making it possible and happen. And the Museo Nacional de Colombia and Ana Paula for uh, providing this very nice setting for us to be communicating in. Antes de comenzar quiero agradecer a Apoyo Online, eh, Amparo Rueda, Ana Paula y al Museo Nacional por preparar este lugar donde estamos hoy. 
And I am going to be talking about analysis of risks for uh, cultural property. So let's just start. Risks come in all sizes and shapes, from really big things like an asteroid killing us all. Voy a hablar del análisis de riesgos. Los riesgos vienen en distintos tamaños, desde riesgos muy grandes como un asteroide que nos mate a todos. Up to the problem of will we get wet when we go for lunch today. Hasta cosas muy pequeñas como el problema de si nos vamos a mojar cuando vayamos a almorzar hoy. And for all of these, there, no matter what the scale, they tend to be addressed in a somewhat similar way. We identify the risks as we see the person looking at the rain cloud. We assess the risk, we get some information about it, and then we find a way to manage the risk. Eh, y lo interesante de esto es que no importa el tamaño de riesgo, de los riesgos, solemos eh, dirigirnos a ellos de la misma manera siempre. Primero la identificación de los riesgos y luego un análisis de esos riesgos. Oh, ok. I have to remember what I put in there. Um, so, risk assessments come in all scales as well. Shown here is a global risk assessment the World Economic Forum puts out every year. And el, el, la gestión de riesgos o la valoración de los riesgos también viene en muchos tamaños. Aquí están viendo una escala global del Foro Económico Mundial. And um, at a national level, this is a risk assessment for Canada. It tends to focus on natural hazards. Y en una escala nacional, aquí están viendo un, uh, una valoración de riesgos para Canadá que eh, se centra sobre todo en las amenazas naturales. And here is a national risk assessment for Colombia. This one again is focusing on natural hazards, though you also have ones that focus on financial risks. Y este que ven ahí es de Colombia, que también se enfoca en amenazas naturales, pero también en riesgos financieros. As we move down from global to national, then to organizations, and there's a number of risk management frameworks for guiding organizations. Mientras nos movemos de las cosas globales a las cosas nacionales y a los riesgos de las organizaciones, eh, hay muchos manuales, eh, muchas metodologías para lograr eh, la valoración o el manejo de los riesgos. Shown here is the ISO 31000, which is probably the best known of them. La que vemos aquí es la norma técnica internacional de gestión del riesgos ISO 31000, que es probablemente una de las normas más completas que existen. But it's hardly the only one. This is the COSO framework for risk management for organizations. They tend to develop a bit in parallel, but leapfrog each other. So each one comes out every five to ten years, <coughs> and they're out of step, so the other one can learn from the past developments. Y la que está al lado es un marco de referencia para las organizaciones. Estas dos eh, se desarrollaron en paralelo. El problema es que una se actualiza con mucha frecuencia y la otra no alcanza a eh, renovarse o actualizarse. And still another one, the Institute for Risk Management was not happy with the last changes to ISO 31000, so they stayed with the previous edition and they encouraged that. Y, por ejemplo, en este último, en el caso del Instituto para el Manejo de los Riesgos, ellos no estaban de acuerdo con los cambios que introdujo la última versión de la norma ISO 31000 y, por tanto, eh, se quedaron con una versión anterior. So at the high organizational level, the, <coughs> oh, excuse me, 
There's no um, clear agreement on what is best, and most large organizations won't follow any of these strictly. They'll just use them to give them ideas. El punto es que a nivel organizacional no hay un consenso universal sobre cuál norma de análisis de riesgos o de gestión de riesgos usar y cada organización finalmente termina utilizando la que quiera e incluso hay organizaciones que ni siquiera las usan. And applications of quantitative risk analysis or sort of the highest level of risk analysis, they don't tend to follow any of these three because what they need to do is quite different. For example, the Federal Aviation Association uh, doesn't follow those at all, but they have their own pattern for doing risk assessment. Y eh, para el caso de la cuantificación de los riesgos, hay organizaciones que ni siquiera utilizan ninguna de las normativas anteriores. Por ejemplo, la Asociación de Aviación eh, tiene otro, otro tipo de prioridad, otro tipo de problema y no utiliza estas normas. Rob, I think we can... Then we know who's talking. <laughs> okay, we're going to share one. <laughs> we can share, David and I. <laughs> um, uh, similarly, for cybersecurity risk, so important these days, the National Institute of Science and Technology has developed its own framework um, for looking at that. También para el caso de los riesgos de ciberseguridad que hoy en día están pues tan de moda o están en, con tanta actualidad, el instituto eh, de este tema desarrolló su propia normativa para eh, el manejo de los riesgos. And um, oh my goodness, now who was this one? Um, gosh, I can't even quite read. Risk management handbook for who? Oh, right, NASA, NASA, right? The guys that shoot off the rockets and stuff. So, I mean, risk is really quite important to them. But again, they haven't followed the big organizational models. They developed their own model that's appropriate to space flight. Ok, los señores de la NASA, los que mandan cosas al espacio, para ellos el riesgo también es muy importante. Y ellos, al igual que en los otros ejemplos, pues han desarrollado eh, su propio marco de referencia. And uh, the European Space Agency, similarly, they develop their own. Y de forma similar, la Agencia Europea Espacial han desarrollado su propia normativa. So the story here is that risk assessment and management needs to be designed to be fit for purpose. <clears throat> la historia aquí es que... Eh, la valoración de los riesgos y la gestión de riesgos tiene que diseñarse para un propósito preciso. Now that 90% of you are probably asleep after looking at all of these things that don't have a lot of meaning to us, uh, for cultural property, there is this cultural property risk analysis model. And that's the main thing that we're going to be talking about today. Espero que el 90% de ustedes no se haya dormido con todas estas normativas, pero para el campo del patrimonio cultural también se ha desarrollado una norma para eh, hacer el análisis de los riesgos y es de lo que vamos a hablar hoy. Ok, so, museums range from very small, this is claims to be the smallest museum in the world. It's a mining museum in Superior, Arizona. Los museos vienen en muchos tamaños. Este que están viendo ahí, eh, clama a ser el museo más pequeño del mundo y se ubica, es un museo de minería y se ubica en eh, Superior, Arizona. And in contrast is the world's largest set of collections within a single building in the Hermitage in St. Petersburg. En contraste tenemos una de las colecciones más grandes del mundo que es el Hermitage en San Petersburgo en Rusia. 
And just as we expect that a global risk assessment is not going to be the same as a detailed technical risk assessment, these museums really require different approaches. Y tal y como no es lo mismo hacer un análisis detallado del riesgo que hacer un análisis global del riesgo, cada uno de estos dos museos necesita una aproximación diferente. So, starting with the small museum, we have a lot of checklists that can be really useful for museums. When I get on my airplanes to go somewhere, I'm glad the pilot has a checklist. Así que, para este ejemplo de este museo en esta escala, probablemente una lista de chequeo sea suficiente. Eh, yo me alegro cuando un piloto hace una lista de chequeo cada vez que me monto en un avión. Throughout our museum uh, industry and communities, preventive conservation has been a fairly scarce resource. So smaller museums will typically bring in a preventive conservator to do a report. Y en los museos comunitarios o en los museos de escalas más pequeñas, la conservación preventiva es escasa. Así que probablemente en esta escala van a traer alguien de conservación preventiva que logre hacer esta tarea. Un consultor pequeño, en fin. So here the person may come in and give some advice, like remove the very fragile things from vulnerable positions. And for light sensitive objects, as shown here by this military jacket where the belt and the shoulder strap provided some protection, to be uh, careful in how they expose their collections to light. And I suppose more recently to be concerned about people throwing soup and ink and other things on their collection. Así que un consultor externo <coughs> seguramente le dará consejos al museo sobre las cosas más obvias, como mover los objetos más frágiles o mover los objetos más sensibles al daño por luz, como esta chaqueta militar, donde eh, los cinturones y los bueno, elementos decorativos eh, pues ya han mostrado decoloración donde estaban tapando, hasta cosas como lo que está ahora de moda de arrojarle sopa a las pinturas. This results in what would be known as a command and control system, where the consultant provides a report, it's delivered to the museum, and each recommendation is like a command to do something. Y esta estructura eh, de gestión de riesgos eh, se denomina de órdenes y control, porque eh, el consultor hace un reporte, ese reporte se lo brinda a las directivas del museo y la gente hace lo que el, el reporte dice. Now, much of the rest of this talk is going to be about how I've kind of discovered the hard way uh, and after many decades that this can lead to problems when that approach is brought into larger institutions. Y una de las cosas problemáticas que he descubierto a lo largo de los años es que este enfoque de orden y control para museos pequeños empieza a generar problemas cuando se trata de, de implantar en instituciones de mayor tamaño. So for that I just showed the hermitage again, but let's just move on and look at um, the museum that I came out from, Canadian Museum of Nature, has large and diverse collections. Eh, puse de nuevo la imagen del hermitage, pero eh, moviendo un poco hacia adelante, adelantando un poco, eh, el Museo eh, Natural de Canadá, donde él trabaja, tiene unas colecciones muy amplias y además muy diversas. There are millions and millions of diatoms, just a few microns across, and it ranges up to dinosaurs many meters across. Hay miles de millones de diatomeas de solamente unas cuantas eh, partes de milímetro de tamaño hasta eh, dinosaurios. In materials, cellulose, of course, in botanical collections, and protein in all of our zoological collections. Y materiales como celulosa en las colecciones botánicas, hasta proteínas en las colecciones de insectos y de entomología. And we also have many special preparations, like microscope slides, even some really pretty special preparations. 
but also we have library and archives with audio and video recordings and the whole gamut. También tenemos muestras y preparaciones microscópicas que son muy, muy diversas y que además son muy hermosas. Pero además tienen biblioteca, centro de documentación, es decir, toda la gama de posibles materiales eh, y cosas en este museo. Thank you. And, uh, oh, oh, David, what's happening? What? <laughs> Someone made off with our gemstone. <laughs> ¿Qué pasó? Alguien se, re, se, se llevó nuestra joya. <laughs> so things can happen. Oh, jeez, there's a fire. Took out our herbarium. <laughs> Cosas ocurren. Oh, Dios. Hubo un incendio y se llevó parte de nuestra colección. And what's going to happen now? Uh oh, an insect got into the insects. They love to eat those because the guts are still inside. Oh, oh. Apareció un insecto que se fue a comer los insectos. A ellos les gusta comerse de sus propios porque todavía tienen las entrañas por dentro. Oh, well, something disappeared. We may not know what happened to that. Maybe it was stolen. Maybe it's just mislocated. It'll show up in a closet somewhere. We don't know, but it's missing now. Oh, oh, algo se perdió. No sabemos qué pasó. De pronto, simplemente lo movieron de puesto y aparece en un closet, o simplemente desapareció, o se lo robaron. So, can anyone relate to these things? It's uh, typical in large museums with diverse collections that they have to manage many diverse hazards. Alguien se siente identificado con estas situaciones. Es muy frecuente en museos grandes, con colecciones muy diversas, que esto ocurra. Now, conservation typically has this aspirational goal of wanting to keep as much as possible forever if we can. But to manage something, we need an operational goal, something that's clear. Eh, en este caso, pues muchos museos tienen metas que son aspiracionales. Queremos conservar todo por siempre, todo el tiempo. Pero hay que tener metas más realistas, metas que sean operacionales. So, we knew we had to define an operational goal and we set that to be carry a collection forward in time by 100 years with ideally no damage or loss. Así que al establecer una meta operacional tenemos que eh, garantizar o tenemos que eh, lograr que la colección se mantenga por lo menos durante 100 años con el menor o, o sin ningún deterioro posible. So it's a clear goal that everybody can understand, right? We, we, no matter where you work in an institution, we set this as our operational goal and everybody has the same understanding of it. Así que es un objetivo muy claro, alguien que cualquier persona va a entender. Cuando se establece un objetivo operacional de conservar la colección durante un siglo, de la mejor manera posible, eh, es muy fácil que todas las personas involucradas lo entiendan. Of course, reality can always be different. And as this collection goes forward a hundred years, oh look, these two items aren't there anymore. Maybe one was stolen, maybe one lost, who knows. But it's a departure from our goal. Pero desde luego la realidad cambia. Y en este caso, los dos objetos que señala se perdieron en esos 100 años. Eh, es decir, no sabemos qué pasó, se lo robaron, desaparecieron, en fin. Ese es, de todas formas, un punto de partida que eh, pues, en el tiempo cambia. And now perhaps a third of the collection was put on permanent exhibit and faded over time. Again, we can see that's another departure from our goal. Eh, de nuevo, una tercera parte de la colección quedó en eh, exhibición permanente y se decoloró con el tiempo. Y de nuevo, pues eso genera una ramificación de nuestro objetivo operacional. And finally, there might be something drastic happen, right? Just a chance of it, but should it happen, that would be a huge departure from our goal. 
Y desde luego algo grande o algo catastrófico puede pasar y eso significaría una desviación enorme de nuestro objetivo eh, inicial. So while it's possible to become a little uh, mixed up about what is and isn't a risk, a very simple operational goal and model like this makes it clear any departure from our stated objective we define as a risk. A veces no es fácil definir qué es un riesgo, pero con este ejemplo y con un objetivo operacional es muy fácil. Cualquier cosa que desvíe el objetivo operacional se considera un riesgo. Now, we define a set of risks based on a combination of agents of change, basically CCI's agents of deterioration, but for risk analysis, change is better than deterioration because it includes sporadic events. Básicamente, la definición del riesgo eh, tiene que ver con un agente del cambio eh, que eh, generalmente son los 10 agentes de deterioro que utiliza el marco de referencia del Instituto Canadiense de Conservación, pero en términos de análisis de riesgos es mejor de hablar de agentes de cambio, porque esto incluye también otro tipo de eventos. Now these I could just do and you could say, but uh, uh, so you're probably all familiar with these physical forces, fire, water, uh, thieves and vandals, uh, insect, pests, so yeah, vermin and insects, um, pollutants, light, whoop, come out here, adverse temperature, adverse relative humidity, and dissociation. Así que probablemente ustedes estén familiarizados con los 10 agentes de deterioro, fuerzas físicas incorrectas, fuego, eh, humedad, eh, humedad relativa, robo y vandalismo, pestes, eh, iluminación incorrecta, temperatura incorrecta, contaminación, agua y disociación. But these aren't uh, detailed enough or clearly defined enough to get any sense of their magnitude. For example, physical forces would include dropping something, a huge earthquake, or children rubbing fingers on something. Pero los 10 agentes de deterioro no dicen nada acerca de cómo establecer su magnitud. Fuerzas físicas, por ejemplo, puede ir desde botar algo al piso hasta un temblor de gran magnitud, hasta un niño limpiándose los dedos sobre un objeto. So we have to break it down more. And to do that, we look at what we call types of risks. Así que tenemos que eh, desmenuzarlos un poquito más y para hacer eso hacemos lo que llamamos los tipos de riesgo. So here we see severity plotted against frequency, which is fairly common, and risk one appears really severe, but not very frequent. Whereas risk two is much less severe, but more frequent. But when we see them like this, it always looks like risk one is bigger than risk two. En este caso, eh, en esta tabla, eh, se están analizando los riesgos, el riesgo 1, en función de la severidad y de la frecuencia. El riesgo 1 tiene una mayor severidad, pero ocurre con poca frecuencia, mientras que el riesgo 2 tiene una menor severidad, pero una frecuencia más alta. Si nosotros eh, vemos esto de esta manera, evidentemente el riesgo 1 parece tener una mayor magnitud. So it, it's easier to see the balance if we tip it on to its corner and now risk one and risk two are about equally high. In fact, we can put, well, we can put this little traffic light color on. De hecho, si le damos un poco la vuelta al gráfico, podemos ver que básicamente tanto el riesgo uno como el riesgo dos tienen la misma magnitud. E incluso nosotros podemos poner un semáforo en este gráfico. Now we recognize rare events like the earthquake in Haiti as low frequency but high, um, uh, oh, what, oh darn my Spanish, <laughs> high, con, high, con, high impact, high consequence. At the other extreme is uh, the wearing of the spine of a book, which is low impact or, or consequence 
you know, severity, is, I see the word there, low severity, but very high frequency. And in the middle is our guy using his bum to knock off the vase. Lo que vemos aquí es que podemos tener en un extremo un evento como el terremoto de Haití, que es un evento muy raro, pero catastrófico, y en el mismo nivel un proceso continuo como el daño de los lomos de los libros, que es muy baja severidad, pero eh, una muy alta frecuencia. Y en la mitad un incidente como el tipo que tropieza las piezas con el trasero. Ok, and... So, the, one of these, the rare event that could be catastrophic, and I should emphasize that we don't consider severity for defining what category the risk is or what type the risk is. We use frequency. Y en este caso, el riesgo uno eh, es un evento catastrófico pero con muy baja frecuencia, por tanto nosotros no utilizamos la severidad del riesgo para clasificarlos, sino que los clasificamos a partir de su frecuencia. So events that are not more than once per century, we call a type 1 risk for uh, sporadic incidents, maybe every few years or few decades, is a type 2 risk, and something that's continual, or at least once a year, is a type 3 risk. Entonces, de ese modo, los riesgos de tipo 1 son riesgos que ocurren con una frecuencia inferior a una vez cada 100 años. Los riesgos de tipo 2, que llamamos incidentes, pues son eh, eventos que ocurren una vez cada ciertos años o eh, una vez eh, unos cuantos años, ¿no? Mientras que los riesgos de tipo 3 son procesos continuos, son cosas que están ocurriendo con mucha frecuencia, con tiempos inferiores a un año o que son acumulativos. Ok, so now let, we have three types of risk. Uh, a rare event that could be a really severe set catastrophic. We have sporadic incidents like maybe dropping an item on the floor and it breaks. Or we have continual processes like gravity acting on a poorly supported basket that distorts it. Así que tenemos los tres tipos de riesgo, riesgos raros pero que pueden ser potencialmente catastróficos, o sea los del tipo 1, eventos que ocurren cada cierto tiempo, como eh, la caída de los objetos, o procesos continuos como eh, la gravedad actuando sobre una cesta eh, mal exhibida o mal colocada. And it's the combination of an agent of change and a type of risk that gives us what we call a generic risk. Así que es la combinación entre un, un agente del cambio y un tipo de riesgo, lo que nosotros denominamos riesgos genéricos. For example, physical forces acting as a type 1 could be an earthquake or a sinkhole or tornado or, or maybe a landslide here. Yes. Así que un, agen, un, un riesgo por fuerza física del tipo 1, es decir, un evento catastrófico podría ser típicamente un temblor o en otros casos un deslizamiento de tierra, como ocurre aquí en Colombia. Uh, Physical force type two, come along now, why so, so don't be shy. <laughs> um, physical force type two would be simply dropping a drawer or an item on the floor, driving a forklift through a painting. Doesn't happen too often, but it can happen. Así que un ejemplo de un riesgo por fuerza física de tipo dos sería eh, Claramente romper un objeto, que se caiga eh, una estantería o que se caiga un objeto al suelo o eh, rasgar una pintura que no pasa con mucha frecuencia, pero ocurre. And finally then our physical force type 3 uh, would include as we see here, poor support leading to distortion, but it could also include overcrowded storage so that when any item is accessed, there's wear on surrounding items. Uh, there can be quite a number of issues. Y en el caso 
de riesgos de tipo 3, o sea, procesos continuos. Por fuerza física, obviamente tenemos la acumulación de una fuerza inadecuada de gravedad, pero también tenemos típicamente eh, las reservas que están sobrepobladas, donde muchos objetos eh, no se pueden acceder a ellos, o están mal ubicados, o van a presentar daños por fuerzas físicas. Now, let's... Uh look at some examples of physical forces type one and now we get to another level where we need to define specific risks vamos a ver otra vez algunos ejemplos de riesgos por fuerza física del primer tipo y eh, vamos a pasar de esos riesgos genéricos a los riesgos específicos and we strive to define each specific risk by identifying the hazard source, where the risk is uh, arriving from, the path or how it reaches the collection, and then the effect on the collection. Three parts to a good definition. Y para poder tener una buena definición de los riesgos específicos, tenemos que analizar en primer término la amenaza o la fuente del peligro. Por otro lado, la ruta o el mecanismo mediante el cual ese peligro impacta la colección, pero también cuál va a ser el efecto adverso que va a tener en la colección. I know this seems really picky, uh, but it's absolutely essential that our ideas are crystal clear if we're going to attach meaningful numbers to them. Yo sé que esto puede sonar muy quisquilloso, pero es fundamental que la identificación sea muy clara, sobre todo si nosotros vamos a amarrar números a estos riesgos. And I'll show just a couple of examples. Here is an earthquake that affected Washington about 10 years ago. It led to a failure of the shelving system. Sorry, these are coming out a little blurry on there, but there, there were earthquake restraint bars, but some of them hopped out of their support and then fell down, and then the jars fell off the shelf onto the floor. Vamos a poner algunos ejemplos. Aquí un terremoto que ocurrió en Washington hace... Washington, D.C.? Yeah, en, en Washington, D.C., hace unos 10 años. En este caso, eh, el movimiento sísmico hizo que algunos objetos... Eh, se cayeran de las estanterías, pero también que las estanterías fallaras, fallaran, es decir, objetos que estaban anclados o que tenían un sistema eh, de seguridad o de anclaje a esas estanterías, también se soltaron y cayeron. In the same year, I think it was 2021, on the other side of the world was the big earthquake in Christchurch, where it caused toppling of objects leading to breakage. En el mismo año, probablemente 2021, al otro lado del mundo, pues también hubo un evento sísmico y en este caso, eh, pues los objetos no estaban anclados a una estantería y se cayeron y se rompieron. So in this case, the hazard source was the same, the result in the collection of breakage was the same, but it's the path that is critical for really assessing the risk for a collection. If you walk in, are you looking for shelves with things near the edge, or are you looking for very tall objects that aren't supported? In este caso, la amenaza fue la misma, un sismo. El efecto adverso también, la rotura de objetos. Lo importante para valorar o para evaluar estos riesgos es la ruta, cuál fue el mecanismo. No es lo mismo unos pocos objetos que caen de, un, de una estantería que está fija y que se mueve a unos objetos de gran tamaño eh, que terminan rompiéndose porque caen al suelo. You know, and I might argue that maybe even more than half of the work in doing a risk assessment is clearly defining the set of risks that you're considering. Y no estaré exagerando si digo que casi el 90% del trabajo de análisis de riesgos depende de definir con claridad estos elementos de los riesgos específicos. Ok, so here just to summarize, we have an agent of change combined with a type of risk leads to a generic risk. And within each generic risk, we have a number of specific risks. 
Una vez más y para resumir, tenemos un agente del cambio que en combinación con un tipo de riesgo puede producir un riesgo genérico. Dentro de esos riesgos genéricos pueden aparecer varios riesgos específicos. And of course, this just forms a taxonomy. It tells us how we can name risks. We can have physical force type one or PF-1 and then specific risks, PF-1-1, PF-1-2 and so on. So it's a way of naming the risks. Así que esto nos permite generar una taxonomía, una manera de clasificar y de nombrar a los riesgos. Puede ser eh, riesgo por fuerza física 1, riesgo 1.1 o 2.1. ¿no? Lo importante es que esto nos permite clasificarlos y también darle nombre a los riesgos. More difficult is something called ontology, or how do these risks um, interrelate to each other? So that's uh, much more difficult, but it's still possible. And I'll give an example. Algo un poquito más complejo es una ontología, es decir, poder entender cómo los riesgos se interrelacionan. Esto es mucho más difícil, pero de todas maneras es posible. Well, there could be many examples. One that's common for all of us is embrittled paper crumbling apart. And of course, the rate at which paper embrittles will depend on temperature. We don't want it too high. Relative humidity shouldn't be too high. Pollutants, especially acidity in the paper, lignin and metals. Um, but finally, it's going to be physical forces that does it. That causes the damage. I skipped through all that because I know you know this well. <laughs> I have never been down that point. Ok, un ejemplo que puede ser, eh, digamos, cercano a, a todos es un papel quebradizo. Desde luego, las condiciones por las cuales un papel quebradizo se vuelve así pasan por la temperatura y la humedad relativa incorrecta, el agua, la contaminación. Pero finalmente es fuerza física lo que conduce a que el papel se rompa. So we will locate this risk within one of those generic risks, but which one it is may depend on the institution. Our Canadian archives uses low temperature storage as a principal means of preservation, where the Library of Congress uses deacidification as a principal means. So they would put them into different generic risks. Así que podemos analizar este riesgo y ponerlo en riesgos genéricos diferentes. Por ejemplo, um, the first example was the library, kind of, Canadian. Canadian Library. Los archivos canadienses o el archivo de Canadá eh, define estos riesgos desde la perspectiva de um, la humedad, no, de la temperatura incorrecta, porque los pone en cámaras frías para preservarlos por más tiempo. Mientras que la, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos lo enfoca desde el punto de vista de la contaminación, eh, usando unidades libres de ácido para disminuir la aparición de este tipo de riesgos. So, there's no cosmically correct answer. We just want this system to be useful for our situation. Así que no hay una respuesta cósmica universal y única. Todo depende de cuál es el sistema que usamos para definir nuestros riesgos. And now just to uh, recap before we start looking at numbers, when we look at numbers, it's just very simple ratios. We look at what portion of the collection value we expect to be lost over the next hundred years. Antes de comenzar con los números, tenemos que ver eh, o recordar lo que significan esos números en términos de las magnitudes de riesgo. Y básicamente es, ¿cuál va a ser la parte del valor de la colección que se espera que se pierda en los siguientes 100 años? ¿no? Si recuerdan el objetivo operacional. Oh, and of course I mentioned now value, and what, what do I mean by value? Do I mean what a change in state, like melting of ice causes, and it's a value change? Or uh, 
condition where this ice cube's fractured, how does that affect its value? Y ahora que hablamos de valor, la pregunta es, ¿cuál valor? ¿El valor se refiere al estado? Es decir, ¿un cubo de hielo que se derrite y cambia de estado? ¿O el valor se refiere a la condición? Es decir, ¿un cubo de hielo que pierde su forma y se fractura? Well, here we want to be clear, at least in theory, though in practice it can get challenging. But what we want is what is the value of an item for fulfilling the mandate and mission of the institution. If it's an educational institution, it's primarily educational value that we're concerned with. El tema central es entender el valor con relación a la misión o el objetivo o el sentido de la institución. Si es una institución de enseñanza, seguramente el valor educativo sea el más importante, pero esto es algo que hay que evaluar, que hay que balancear. And then we can consider, say this pail is in our collection and the pail shrinks. How much value has it lost? Uh, I guess it depends if it's a collection of big pails, it's probably lost a lot of value. Tengo agua. Claro, en otros casos, perdón, eh, una cosa que se encoge pues va a perder mucho valor si eso es lo importante para la institución. Él hizo un buen chiste <ríe> con respecto a lo que se encoge, perdón. We got it. <ríe> ok, but if it's a collection of pails for carrying water for putting out a fire in the museum and it has a hole in it, then it's almost certainly lost a lot of value. Y si es un museo que tiene una colección de baldes para apagar incendios y esos baldes tienen un, jue un, un hueco o un orificio, pues seguramente va a haber una gran pérdida de valor, ¿no? So we always want to be clear in our thinking that we consider a hazard going by a path, reaches the collection, causes a change, but then our next step is, what does that mean for the value? Was this an important change or a less important change? Así que tenemos claro que para la definición de los riesgos específicos tenemos una amenaza que actúa a través de un mecanismo o una ruta que produce un efecto adverso. Pero luego tenemos que pensar si ese efecto adverso va a generar un cambio y cuál es la pérdida de valor que ese cambio significa, cuál es el significado de ese efecto adverso o de ese cambio. Ok, now we get to the numbers, <laughs> which is... But remember, these are all just ratios. They're all just fractions. They have to be between zero and one. Ahora sí llegamos a los números, pero lo cierto es que hay que recordar que estamos hablando de fracciones, ¿no? De proporciones entre unas cosas y otras. And the set that we'll look at, and we'll look at each in turn, is fraction susceptible, or what part of the collection will be affected, the loss in value, can it lose all of its value or just some, the probability, if it's a type one risk, it's probability, and the extent for if it's something that can spread in degree or through items in the collection, we need to define that. Así que para calcular la magnitud del riesgo tenemos por un lado la fracción susceptible, es decir, qué parte de la colección va a verse afectada por eh, la pérdida de valor que esperamos que ocurra, por la probabilidad, evidentemente si es un riesgo de tipo 1 va a tener una probabilidad de ocurrencia baja, por la extensión, es decir, si ese riesgo se puede extender a otros objetos de la colección o aumentar, digamos, el, eh, la afectación frente a, la, a las colecciones. Ok, and we're doing pretty well for time, I think, so I think we can go through all our examples. Now let's consider this collection of different shapes and colors of items. It's our example, oh, look, there's a lot of them. <laughs> they're, um, but, but they're all the same kind of idea. They have a shape and they have a color. Uh, and they're in a museum. And the museum is located, of course, with a basement. Tenemos una colección genérica de objetos, 
eh, el tema es que esos objetos, pues son muchos, están en un museo, pero tienen dos características, tienen una forma y un color específicos. Now, we might want to ask for people to shout out what do they think is the fraction susceptible to a flood? Oop, there's our examples again. And what do we think? Así que le preguntamos a la gente qué parte de la colección va a ser susceptible en caso eh, de una inundación. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Right, so uh, one third. So we always, um, we try to keep things as simple as we can, which can still lead to very useful uh, understanding. Así que la respuesta es un tercio, la parte de la colección que está en el sótano, que es la única susceptible a una inundación. Pero este diagrama implica mantener las cosas simples, porque nos permite entenderlas. Now, for um, loss in value, let's consider another risk. And in this case, there's a nearby forest fire that uh, deposits soot all over the collection. Ahora, para la pérdida de valor, vamos a hablar de otro escenario de riesgo como ejemplo. Imagínense que hay un incendio forestal cerca. Ese incendio eh, pues va a provocar eh, contaminación que se va a depositar en los objetos de la colección. I know that I certainly couldn't tell you what this loss of value is. I would need to ask the person that uses the collection to deliver value to society, to tell me, uh, it was losing the color really important or is the shape enough? Evidentemente yo no puedo determinar la pérdida de valor. Yo tendría que preguntar a la persona encargada cuál sería la pérdida o el valor de esos objetos o de esa porción de la colección para la sociedad. ¿Es muy importante el color? ¿Mantener el color? ¿O no es aceptable eh, la pérdida o la alteración del color? Early in my career, in even maybe to mid-career, I made a lot of um, silly choices about what I thought was important to preserve in items. And it, it took me a while to really learn, I have to ask the people who use it, who get value out of it, about what's important, because it's, it's not something I can automatically understand. It cuando era más joven, temprano en mi carrera o incluso en la mitad de mi carrera, yo eh, hacía o ponía o asignaba los valores y me tomó un buen tiempo darme cuenta de lo difícil que es esto y de que hay que preguntar a los usuarios, a la gente que utiliza los objetos y las colecciones para eh, poder asignar ese valor y por tanto poder calcular la pérdida de valor. Esto no es algo automático y es, tampoco es que sea muy fácil de entender. So, what comes next? Ah, probability. Oh no. <laughs> It was that dreaded huge fire. <laughs> so, for a lot of type 1 risks, the, the impact, the fraction susceptible and the loss of value may be very high, in this case pretty much complete. And understanding the probability which we're not going to be able to do all that well ourselves, but we need to call in an expert, so a fire risk engineer to say, well, what's the probability here? Or a, a building seismic stability engineer to say, we think there's a problem. Eh, para el caso de los riesgos de tipo 1, que son catastróficos, evidentemente la pérdida de valor y el impacto va a ser muy alto. Pero para el caso de establecer la probabilidad, a veces toca consultar a un experto. En el caso de los incendios forestales, pues un ingeniero forestal habría que preguntarle cuál es la probabilidad de que un evento catastrófico de esta naturaleza ocurra. O en el caso pues, de los edificios, preguntarle a un ingeniero eh, estructural eh, qué tan probable es que ocurra un evento de este tipo. And just as an example, in the American Museum of Natural History in New York, where we did this kind of work, they're in a, a somewhat seismically active area, not common earthquakes, but they are at risk. But 
there's such a huge museum, 12 buildings, 13 now, um, huge collections. It would be really expensive to bring in a seismic risk engineer to look at everything. Sí, solamente como un ejemplo en el Museo eh, de Historia Natural, eh, hicimos un trabajo similar a este. Es un museo muy grande, con unos, un complejo de más o menos 30 edificios ahora. Así que imagínense lo dispendioso que es tener un experto para que evalúe todas estas cosas. But we were able to identify those collection units that we quite reasonably thought might be at risk in an earthquake. Pero lo que hicimos fue identificar esas unidades más pequeñas que consideramos eran vulnerables ante un evento sísmico. They included the dinosaur gallery with huge heavy skulls on long uh, flexible armatures and included a number of collections where there were triple stacked metal cabinets that weren't secured together. Así que elegimos los grandes dinosaurios que son huesos eh, que tienen mucha carga, que tienen mucho peso y que están amarrados eh, o cargados sobre unos eh, hilos de acero o de metal ¿no? para suspenderlos en unos cables, así como aquellos objetos que estaban en estanterías eh, que tenían más de tres pisos de, de gabinetes ¿no? o de cajones. So this was our preventive conservation activity. It was to clearly identify the risk, the areas of greatest concern, and then draw in the expertise to tell us what to do about it. Así que este fue nuestro trabajo de conservación preventiva. Olvidé decirles que el museo pues está en una zona sísmica que no es muy frecuente, pero ocurren sismos. Aquí estaban evaluando un riesgo por actividad sísmica. Así que el trabajo de conservación preventiva consistió en establecer esas colecciones, pero establecer esos lugares eh, con mayor probabilidad de que ocurrieran para luego, sí, eh, llamar a los expertos. Ok, and now the dreaded extent. It can be the more difficult one. And we divide it into two parts. There's the extent that asks how much of the fraction susceptible do we expect to be affected over the next hundred years? Eh, ahora viene una de las más complicadas, que es la extensión del riesgo. Para la extensión, eh, la primera parte es entender qué porción o qué fracción de las colecciones son susceptibles ante determinado eh, riesgo. And then there's the extent of the, of the loss of value, or how much of the value do we really anticipate Given the current situation projected out over a hundred years, how much of that do we think will be realized in the next hundred years? Y por otro lado viene la fracción de la colección que va a perder valor o que nosotros en la práctica esperamos que pierda valor en los próximos 100 años eh, con un determinado eh, tipo de riesgo. So, and, and then the, these are all just ratios. We can keep multiplying them till the cows come home. 20 of them multiplied together, it's okay. We'll still be between zero and one. <laughs> Así que, pues como se trata de fracciones, la idea es multiplicarlas. Y podemos seguir multiplicándolas hasta que las vacas lleguen a la casa, eh, porque vamos a tener de todas maneras una fracción entre cero y uno, y eso va a estar bien. So, let's look at an example uh, back to our little collection of colored objects. I really like it. Um, and let's think of the extent of the fraction susceptible. We thought it would be a third. It seems like a pretty good um, initial estimate. But then we consider in more detail that at any given time, a tenth of the collection is out on exhibit in another building or on loan or somewhere else. So we can reduce that extent fraction susceptible. Ahora volvamos al ejemplo de los objetos con color. Eh, en este caso, la fracción susceptible, una primera estimación de un tercio es bastante correcta. Pero tenemos que recordar que no todos los objetos que están allí están en el sótano o son susceptibles, porque algunos objetos van a estar en exhibiciones en otros lugares o en otros edificios. Entonces, realmente la porción va a ser un poco inferior a ese tercio. 
and then for ex oh, extent fractions susceptible for this collection, perhaps we find that half of the collection is in containers. It's in well-closed boxes. So it's really no longer susceptible to this risk. Y si miramos más en detalle para el caso del segundo tipo, el segundo riesgo, el segundo ejemplo, pues a lo mejor la mitad de la colección está guardada en cajas. Y al estar ubicada en cajas o en unidades eh, de depósito o de embalaje, pues ya no es susceptible a este tipo eh, de riesgo. Ok, ahora, uh, ¿qué estamos mirando ahora? Okay, let's go back to this uh, flood example and just imagine, of, of course, you know, these are model examples, but um, just imagine that the result of a flood, oh, is that our little guys shrink quite a lot, really, but... Bueno, volvamos al, al ejemplo de la extensión. Eh, eh, aquí hay que también eh, pensar en detalle el daño. Imaginémonos que en el caso de una inundación, una fracción de esos objetos eh, que estaban eh, en, el, en el sótano, se encogieron, pero se encogieron mucho. But we can consider, well, what's our emergency response like? Is that going to help us very much? And maybe we've used the uh, National Institute for Conservation's um, emergency response wheel to help us plan what we're going to be doing and get all the resources we need so that we believe we're actually going to be able to arrest the shrinkage at just a half of what it could have been. Pero en estos casos hay que, con, hay que considerar cuáles son las prácticas y la preparación que tienen las instituciones. Si nosotros eh, vemos que este museo utiliza la rueda de, de salvamento, que es como se llama en español, eh, pues seguramente el personal está preparado para atender este tipo de emergencias y se puede reducir el encogimiento de los objetos a la mitad. And in a similar way, we may check with our facilities people and find out that, no, if there's a lot of smoke in the air intake, that they can shut that off. And in fact, it will shut off automatically so that we won't get all of that dust deposition or soot deposition. It'll only go part way to that. Y en el caso del segundo ejemplo, resulta que eh, las entradas de aire se pueden bloquear. Y al bloquearlas, pues se va a reducir considerablemente la deposición a causa eh, del incendio. Entonces el museo, o, o en este caso hipotético, tiene un mecanismo para disminuir ese impacto. So you may think, well, can't we just put all this together and come up with a, a single estimate and have less work? Well, the truth is that a lot of these things can be kind of difficult for us to estimate. And we've made these layers of doing it that make each step reasonably not too difficult. Así que ustedes están preguntando, bueno, ¿cómo hacemos para unir todo esto y hacer los, y los cálculos? ¿no? La realidad es eh, que esos cálculos siempre son difíciles y que hay que hacerlo con un sistema por etapas. ¿no? por pasos que permitan ir incorporando todos los elementos. Ok, now, oh, let's actually do some exercises here. Let's consider we have a collection of 10 items. There's three ceramics, four wood items, uh, two metal items, one's enameled, and then there's this uh, painting that I did using uh, felt markers on a, on a card. And let's consider the risk of uh, fading or color shifting from light and ultraviolet. So, oh yeah. <laughs> <laughs> Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos una colección hipotética compuesta por 10 objetos. Son tres cerámicas, cuatro objetos de madera, dos objetos de metal y una pintura con plumones sobre cartón. ¿no? Eh, y vamos a pensar el riesgo de daño por eh, iluminación inadecuada, por luz visible y por luz ultravioleta. Ah, él quiere que les pregunte cuál cree que es la fracción de la colección sus susceptible al daño por luz. ¿Cuál creen que sea? 
organic materials. Yeah. Yep. That's a good first estimate. <laughs> un buen, un buen primer estimación, una buena primera estimación, los materiales orgánicos. Um, when we do this, we off, sorry, when we do this, we often ask ourselves, is there something here that's extremely susceptible? Y cuando hacemos esto, tenemos que preguntarnos si hay alguna parte de esta colección que es extremadamente susceptible, en este caso, al daño por luz. Ahora, les pregunta, ¿hay algún objeto... <risa> ¿Hay algún objeto que sea extremadamente susceptible al daño por luz, que no les da galletas hasta que no les respondan? Colorants, paintings... The pen over the board yeah. is extremely sensitive. I think, in, I think in order that makes sense, but I, trust me, I know these felt markers, and they are a thousand times more fugitive than the wood or other things. Sí, eso tiene sentido, y de hecho, él conoce este tipo de marcadores, y son diez mil veces más sensibles a la decoloración que por ejemplo los objetos en madera. But I should mention that not every assessor needs to decide each of these in the same way. Some people will have a bigger fraction susceptible but a lower loss of value. So it's okay, these things are just meant to help us think through. Pero lo, lo interesante del ejemplo es que cada consultor va a establecer esta vulnerabilidad de una forma distinta. Uno puede tener una fracción de la colección susceptible al daño, pero con menos daño esperado, o una porción más pequeña, como en el caso de los marcadores, con una, un mayor daño o una mayor susceptibilidad. So we In this case, I, I would have chosen just the painting and set the fraction susceptible to be 0.1. Pero en este caso, yo hubiera escogido la pintura y decir que eh, la porción susceptible es del 1%. And as soon as we do this, we put all the rest of the collection completely out of our minds so that we can focus entirely on this fraction susceptible. Y cuando hacemos esto, lo que realmente estamos haciendo es sacar el resto de objetos de la colección de nuestra cabeza y centrarnos en la parte de la colección que realmente es susceptible. Now we're going to ask about the loss of value. And, I mean, as we discussed, we really need the person who uses this collection to provide value to society. Is that you? <laughs> Así que tenemos ahora que pasar a la pérdida de valor. ¿Cuál va a ser la pérdida de valor esperada de este objeto? Y para hacer eso tenemos realmente que consultar a la gente que va a usar estos objetos de la colección para estimar esa pérdida de valor. Me pregunto que soy yo. Ok, so not to let being too picky get between you and your lunch. <laughs> Let's just say that we anticipate that the change will be the loss of all colors, but still the carbon pigments will be there, so patterns will be there. Así que el daño que esperamos que ocurra o el daño esperado es que efectivamente la obra pierda so, todos sus colores, pero que eh, los elementos de carbón eh, permanezcan. But what an interesting lesson that I can't move on doing my preventive conservation until I talk to the people who actually use the collection and get their, um, get what they have to say about it. Pero una pequeña observación, yo no puedo seguir adelante con la conservación preventiva hasta que yo le pregunte a las personas que usan este objeto acerca de esos valores. Ok, so that's um, uh, loss, fraction susceptible and loss of value. Now, probability for any type 2 or type 3 risk, we just believe that it will happen to some extent. So, probability is 1. Así que con relación eh, a la probabilidad, eh, dependerá del tipo de riesgo. Eh, si es un proceso continuo o si es un evento, así que realmente eh, la probabilidad va a estar en, en uno de esos dos extremos, ¿no? en algo que ocurre 
Muy poco tiempo es muy poco daño, mucho más tiempo es un daño mayor. Ok, y ahora vamos a llegar a extent, y ahí queremos preguntar, well, how far do we think, given the current situation, the degree of light exposure over time, how far will it get from where it is now to what we thought for loss of value? Y ahora hablemos de la extensión. ¿Cuánto esperamos realmente que pierda de color entre lo que tenemos ahora y lo que podría pasar? Pues eso dependerá de la, de la intensidad, ¿no? De la intensidad de la, de la luz. Ok. Now we're going to start moving a little more quickly. Uh, now we're going to actually be able to get numbers for these uh, various generic risks. We, I'm not going to talk about all the specific risk numbers because it helps to roll things up somewhat or you get a lot of noise in your information. Así que vamos a pasar un poquito a los números. Eh, y en este caso no vamos a abordar los ejemplos de riesgos específicos porque eh, puede haber mucha información que genere ruido. Lo mejor es eh, abordarlos de manera más global. So here we see the overall picture for our Canadian Museum of Nature in 1998. 19 collection units exposed to 24 generic risks. La situación que estamos viendo aquí es del Museo eh, de Historia Natural de 1998. Son 98 unidades. 98 units. Ah, 90 eh, unidades de colección. Eh, 19, perdón, unidades de, de la colección expuestas o evaluadas a través de 24 riesgos. So, I just show this to show, overall it is, it's really complicated. Diverse collections, diverse hazards, we have to expect it's going to be complicated. Y en términos generales, pues esperamos que esto sea muy complicado, porque recuerden que tenemos colecciones muy diversas, amenazas muy diversas, y por tanto, esto eh, pues es complicado. But still it can tell us a lot. Let's look at this scale. It goes from one to one millionth. It's a range of a million to one, a huge range. Pero con todo y eso, a pesar de que sea complicado, nos da mucha información. Veamos el rango eh, más amplio eh, que tiene que ver con eh, los riesgos y con la frecuencia. Pasa de una escala de 0.0001 hasta un millón. And these are not wild ideas of risk. These are things that any of us working in conservation might come up with and think, well, that's something that should uh, attract our attention. Y eh, no es que sea una locura pensar en estos términos, son cosas que ocurren y que todos los que trabajamos en esto pues, pueden llamar nuestra, nuestra atención, aun cuando pues, el rango de probabilidades sea muy, muy amplio. ¿no? So what does this want to tell us? Well, when it comes to measuring risks, uh, we do strive to get the really detailed numbers right, but it's not that we think we're getting them right. <laughs> ¿Y qué nos dice esto? Eh, cuando medimos los riesgos, nosotros eh, luchamos mucho para conseguir los números correctos, los números más precisos. Pero no, no siempre son precisos, no siempre son correctos. The reason that we pursue that uh, precision uh, is that it forces us into looking for the best available evidence and thinking really clearly about what that evidence means for our collection. Y la razón por la cual pre, eh, perseguimos ese nivel de, de precisión es porque creemos que nos permite tener mayor evidencia para poder precisamente analizar esos riesgos. As soon as the assessment's done, we don't fuss with those <laughs> little numbers. We realize if we can understand if it's a part per thousand or a part per ten thousand, the risk, then that's pretty good for most management decisions. Ahora, más allá de los detalles de esos números tan pequeños, realmente lo importante es para las decisiones o para el proceso de toma de decisiones de conservación, entender en términos de fracciones lo que significan. Es una parte de mil o una parte de diez mil. 
you may be surprised. I'm going to go even further from distance in distancing myself from the numbers because it's we're going to see it's the shapes of the distributions that count. Uh, the numbers we kind of let go in the end. Y aunque se sorprendan, lo que yo les estoy diciendo es que hay que alejarse un poquito de los números, de los números específicos. Es la distribución de eso en términos más generales lo que realmente nos dice algo. So to make sense of this forest of data, let's hop out of it and look at what's the distribution of risks by collection unit. Así que, eh, para seguir con el ejemplo, vamos a olvidarnos un poco de esos detalles, vamos a salirnos y a ver qué es lo que esa, esa distribución nos están diciendo acerca de los riesgos de las 19 unidades de la colección. And here we see there is one collection unit at much higher risk than the others, and then it tapers off. And I'm just going to remove the numbers because the numbers don't count, it's the shape of the distribution. Y lo que estábamos viendo es que hay una sola unidad que tiene un riesgo mucho mayor con relación al resto de la colección. Así que lo que hacemos es olvidarnos de los números, pero ver cuál es la tendencia y cuál es la distribución, es decir, la curva verde que está allí. We see that there are a number of collection units that really are at very low risk. That's the residual risk. They may be at high inherent risk, but they're very well cared for. But in terms of improving our preservation practices going forward, they don't need our attention now. This guy on the end needs our attention. Y lo que vemos en esta, en esta distribución, en este comportamiento, es que hay una buena parte de la colección que está en un riesgo muy bajo. Esto es lo que llamamos riesgos residuales. Son riesgos eh, que puede ser que se hayan disminuido debido al manejo que ha tenido la colección o las circunstancias. Por lo tanto, lo importante es enfocarnos en la parte de la curva, en esa distribución, donde están los riesgos de mayor magnitud. So, Uh, now let's go back to our forest, and this time let's jump out the other way and look at what's the distribution of risks by generic risk. Así que volvamos a nuestro gráfico y eh, saltemos para verlo o analizarlo de otra manera. Ya no por las colecciones o por las unidades, sino eh, por lo, la distribución que tienen los tipos de riesgos genéricos. And now we see the same kind of thing, but an even more extreme distribution. Uh, very high generic risks. These had to do with our fluid preserve collections where alcohol levels were getting too low. And again, it's the same kind of shape. We'll talk more about the shape. Y lo que tenemos como resultado es básicamente la misma distribución, la misma forma. Unos riesgos, muy pocos que tienen una magnitud muy alta, mientras que los otros no. Y esto se debe a eh, la preservación de comida que tienen en, en esta colección en alcohol. Sí, la, la colección de fluidos o la colección de líquidos que llamamos acá donde hay especies naturales puestas en líquidos, generalmente alcohol. Ok, um, so these distributions are called Pareto distributions, and they're very common, uh, show up in all kinds of things in nature, where there's multiple factors uh, interacting to cause the importance. So, yeah. <laughs> Así que tenemos que ver eh, en general la distribución. Esta, este tipo de, la, de distribución con esta curva es bastante común en la naturaleza y ocurre en muchas eh, circunstancias. And the most common one is an 80-20 distribution. And you may have heard of this 80-20 rule where 80% of our productivity comes from 20% of our most productive day. Uno de los ejemplos más frecuentes es lo que llamamos la distribución 80-20. De pronto algunos de ustedes han escuchado hablar de esta regla 80-20, donde el 80% de nuestra productividad depende del 20% más productivo. 
We sometimes find a more extreme distribution. Say fire is a really big risk in a museum. We might get a 90-10 distribution. A veces esta curva se hace un poco más extrema, digamos, no 80-20, sino 90-10. Eh, un incendio es un riesgo típico que podría tener esta distribución en un museo. For large institutions with lots of resources, where they have been able to moderate their biggest risks, will encounter something like a 70-30 distribution. En instituciones más grandes que tienen muchos equipos y que han podido moderar, digamos, los riesgos, realmente lo que la distribución que vamos a ver es una distribución 70-30. I think more than anything else, this ratio that an institution has is a powerful indicator of how well they are managing preservation. Ahora por encima de, de todo, digamos, estas, estas distribuciones o esta proporción entre la distribución nos indica qué tan eficiente y qué tan bien está haciendo la conservación preventiva la institución. Now we've worked on hundreds of collection units in dozens of institutions, and one thing we've never seen is something approaching a 50-50 distribution where every risk has equal importance. Ahora, nosotros hemos trabajado en cientos de colecciones, en docenas de instituciones, y un tipo de distribución que nunca hemos observado es una distribución 50-50, es decir, que los riesgos tengan más o menos eh, la misma magnitud. I would bet that extremely well resourced places like the Getty Museum is probably much less than 70-30, maybe 60-40 or even a bit better, but, but that's hard to achieve for mortals. <laughs> De pronto instituciones muy grandes como el Instituto Getty tenga una distribución incluso mejor que 70-30, de pronto 60-40, pero 50-50 eh, es casi imposible de, de tener. Okay, now just back to our general distribution, and this uh, was for our Canadian Museum of Nature. I think it's just wonderful that our field has developed the ability to provide uh, an institution-wide collection risk profile. Sí, volvamos ahora al caso del de riesgo genérico, en el caso del Museo eh, Natural de Canadá. Una de las cosas que ha hecho... Um, eh, digamos, eh, eh, asombrosa ¿no? o, casi, o casi fantástica, es eh, proporcionar un tipo de perfil de riesgo de colecciones completo para una institución. But the institution doesn't have a magic wand for changing things. It's all the people that work in different parts of the institution that can change things. Pero la, la, el museo o las instituciones no tienen una varita mágica para cambiar las cosas. Son las personas que trabajan en las instituciones las que finalmente pueden hacerlo. And the message for each of those people that's in this risk profile is not really clear. It's just hidden in the risk profile. Y el mensaje para la mayoría de gente en este perfil de riesgo no es, no es completamente claro, realmente está escondido lo que eso significa para la mayoría de personas que trabajan en la institución. So, there's so many people, there's collection managers, conservators, facility managers, security managers, registrars, there's a lot of people that all play a part in this overall shape, but we want to be able to inform them of what their part is, so that they can make better decisions. Así que hay muchos tipos distintos de personas involucradas en la colección. Dio varios ejemplos de conservadores, registradores, curadores, en fin. El tema es que todos ellos están involucrados en lograr ese perfil de riesgos de la institución y a todos ellos hay que informarles acerca eh, pues de esto. Ah, because if this is all they have, we're stuck with a command and control way of doing things. The institution takes this and says, okay, everybody, fix it. <laughs> Don't ask me how, just fix it. <laughs> eh, porque si no les informamos para la toma de decisiones, volvemos a un modelo 
de comando y control. Es decir, la, la institución le dice a la gente, arregle el problema, no sabe cómo. And I must confess that this is kind of what I brought into working into a large institution because of the experience I had in providing advice to smaller places. Y esto, debo confesarlo, fue lo que yo llevé a instituciones más grandes debido a mi experiencia como consultor en instituciones más pequeñas. Está refiriéndose al modelo de ordenamiento y control. It was important for me to recognize that there's only so much that I can control. Fue para mí difícil eh, reconocer qué era lo que realmente cada uno puede controlar. Beyond that is a wider range of things that I can influence. And then beyond that is an even greater range of things that I just have to accept because I can't influence or control. Así que si bien lo que puedo controlar tenga un límite muy pequeño, hay un ámbito un poco más amplio de aquello que no puedo controlar, pero puedo influenciar. Y un ámbito todavía mayor de aquellas cosas que eh, aunque no pueda influenciar ni pueda controlar, puedo aceptar. Well, this didn't seem acceptable to me at all. I wanted to control everything. So of course I tried, and I ended up stepping on some people's toes, even got punched in the nose. Pero eso no era suficientemente bueno para mí, así que lo importante era controlarlo todo y extender el rango, incluso si eso significaba pararse en los pies de otras personas o pegarles en la cara. But it was nice to think that I didn't have to influence and didn't have to accept anything. Pero era bonito pensar que no tenía ni que influenciar nada ni que aceptar nada, o sea, todo control. So what's the alternative? Well, let's go back to our starting point. And instead of striving to control more, what if I try to control less? Pero, ¿cuál es el punto? Volvamos a nuestro modelo inicial. ¿Qué pasa si en vez de querer controlar más, lo que intentamos es tratar de controlar menos? That actually gives me more time and resources to put into influencing things and then there's much less that I simply have to accept. Y eso me dio tiempo y, eh, para eh, poner más atención a tratar de influenciar cosas, lo cual finalmente eh, me dejó menos cosas que tener que aceptar. So, uh, influence grows and uh, the other things Well, they could have disappeared, but well, everything disappeared. That's okay. We are getting close to lunch, I'll tell you. <laughs> Pero eh, cuando la influencia aumenta, las otras cosas, control um, y aceptación, tienden a desaparecer. Y de hecho, pues ya desapareció todo porque ya casi es hora de almorzar. This is the overall risk profile for uh, a combined 30 collection units at the Carnegie Museum of Natural History. And I thank them for letting me share this information. Este es el perfil de riesgo eh, de las colecciones del Museo de Historia Natural, Natural History Museum. Carnegie Museum of Natural History. Ah, el Museo Carnegie de eh, Historia Natural y él agradece al museo por permitirle compartir esta información de su perfil de riesgo. And of course the problem is there's a lot of people that influence that profile but in different ways. So let's look at what a few of them influence. Y el problema es que hay muchas personas que tienen que ver con eh, influenciar este perfil de riesgo o que juegan un papel en este perfil de riesgo, pero eh, no todas juegan el mismo papel o no todas tienen la misma influencia, así que veamos más en detalle cada uno. First, let's just copy out this profile and then we can fill in what other people can do. Así que para hacerlo, copiemos este perfil y veamos qué es lo que cada cual puede hacer. 
In a natural history museum, it's collection managers that do the bulk of the work in the collections. So not surprisingly, they're able to influence about half of the total risk. Así que en el caso eh, de este museo, el, eh, el gerente que trabaja con la gestión de las colecciones, pues tiene la mitad de la influencia de este perfil y esto no sorprende a nadie. Now I should remind you that this is looking at what we call residual risk. So it's after we have a roof and walls and doors and an integrated pest management scheme and registration, all those great things. So now let's look at what conservation can do. Ahora recordemos que estos son riesgos residuales, es decir, son riesgos que vienen después de que tengamos muros, techos, una oficina, un registrador, o sea, son cosas que vienen después. So, given that they've already put in a really good IPM uh, project plan there, um, what they're left with are three major risks. One of them is light damage on permanent exhibits. Uh, the third is light damage in temporary exhibits. And the one in the middle is pollutants from substandard storage materials. Así que eh, volvamos eh, al ejemplo del perfil y de los riesgos eh, residuales. Hay tres riesgos eh, que tienen eh, una gran influencia, digamos, en la conservación. El primero es el daño por luz en la exhibición, en la exhibición permanente. El segundo es eh, el daño por luz en las exhibiciones temporales. Y el tercero, que casi no se ve aquí en la pantalla, es de contaminación en el basement. Contamination en el basement, pollution. Sí, como un material malo. material uh, yeah. Ya, ya. Contaminación producida al interior del museo por eh, malos materiales como el PVC o cosas de estas. Okay, but look, the, the highest risk of all hasn't been addressed by either of these important players. This museum had two frozen tissue collections in mechanical freezers, and the senior collection manager had done a great job of emergency preparedness. Ahora, pero eh, ninguno de estos dos perfiles de personas tiene ninguna influencia en el riesgo más grande, el riesgo que está encima en, en la gráfica. Eh, este museo tiene una colección de tejidos congelados. But the existing emergency preparedness could really only respond to a local power failure of a few days. Pero en el plan de emergencias eh, solamente la respuesta está para una falla en el suministro de energía por unos cuantos días. Estamos hablando de textiles, de qué, de tejidos que están congelados, ¿no? Throughout North America, if we look at the next few decades, we have to expect some broad regional power failures that last weeks, possibly even months in some areas. Ahora, si miramos a toda Norteamérica hacia adelante, pues seguramente vamos a esperar fallas en el suministro de energía que duren semanas o incluso meses. So, dealing with this was a facilities management issue to provide reliable, longer term uh, backup power or to help transition to liquid nitrogen collections. Así que para este tipo de escenario, eh, realmente los que tienen mayor influencia en este riesgo son las personas que manejan el edificio. ¿Para qué? Bien sea garantizar el suministro de energía en caso de una falla o para hacer una transición para la conservación de estos materiales con nitrógeno líquido. And of course it's really trivial, it's easy to just create these Pareto distributions for each of those decision makers to inform their decisions. Así que es muy bueno hacer estos gráficos para comunicar a cada uno de las personas o de los perfiles de los tomadores de decisiones cuál es realmente su influencia en cada uno de los riesgos. That way they can bring all of their contextual knowledge, they know their constraints, their opportunities, all, all of that deep understanding that we as conservators, we're not going to develop that. It's, it's unique to their professions. 
Así que esto es bueno también para entender que nosotros como conservadores tampoco vamos a hacer todas las cosas, que hay cosas que son únicas para cada una de sus profesiones y que hay que entender esto, eh, digamos, desde una perspectiva eh, más de integración de, de las personas que trabajan allí. So, just to kind of recap, um, I think command and control will, for a long time, be the ideal solution for small museums, but it's not appropriate anymore for large museums. Así que para recapitular un poco, eh, la visión o la perspectiva de la gestión de riesgos de orden y control funciona muy bien para instituciones muy pequeñas, pero ya no funciona, ya no es aceptable para instituciones eh, más grandes. En este caso es la gestión de riesgo que informe a las personas que toman las decisiones. To my mind, the preventive conservator of the future is going to establish a really clear understanding of the preservation goal throughout the institution. Ahora, para mí el futuro de la conservación preventiva implica que haya un consenso de eh, las decisiones de conservación a través o a lo largo de toda la institución. And then relying on input of all of these influencers to establish an understanding of the relative importance of the risks. Y eh, entender cuál es la influencia de todos estos perfiles, de todas estas personas que intervienen en la toma de decisiones para poder hacer realmente una evaluación de los riesgos. And finally, just in the last few years, we've become able to filter that information so it speaks to each one of those decision makers. Y en realidad, solamente eh, en los últimos tiempos hemos podido ser capaces de filtrar toda la información de los riesgos para poder comunicarla de manera específica a cada uno de esos perfiles eh, de tomadores de decisión. Uh. Okay, I, I was going to skip these because these were just extras and, oh, it's lunchtime. <laughs> so I'd say thank you so much, David. You're great. <laughs> and thank you for your attention. I don't know, we did start a little bit late. If we have time for any questions right now, I'll uh, ask our authority. Who's the authority here? <laughs> I think you are the authority here. <laughs> No, eh, muchas gracias que vamos hora de almuerzo, pero que cree que tenemos tiempo para responder algunas preguntas eh, ya mismo si, si surgen, ¿no? Eh, pues está preguntando que quiere la autoridad para poder hacer esto. Yo le dije que era él, así que hagámosle. ¿No? Si alguien tiene, sí, si quieren cojan esto. Perdón. Ok. Bueno, una pregunta. Eh, entiendo pues el análisis de llegar, estudiar todos los datos, sacar las ecuaciones, los números, pero mi pregunta es que si algo se queda por fuera de los cálculos, que después de hacer grandes estudios, no sé, que, que pasen cosas eh, por encima que no se puedan ver claramente. Ok, she's asking about after doing all these numbers, doing all these calculations, uh, in your experience, if there is a thing that you miss, that it's outside all these analyses, or, or things that uh, finally the museums cannot address properly after doing all this, it, it happens? Oh, abs absolutely, it c can happen. Um, and, <clears throat> excuse me, it, that's where it's really important for us to realize there's a lot we can't control. Um, there will be things we simply need to accept. And our role is to influence as well as we possibly can. Sí, dice que en efecto pasa. Absolutamente sí. Ahora, el tema es entender que eh, nuestro rol no es pretender el control y tener que aceptar muchas cosas, sino más bien trabajar en, en que somos influenciadores, ¿no? en esa parte eh, del gráfico que nos mostraba, porque eso permite, eh, digamos, ampliar ese, ese radio. 
But that was a great question, so thank you. But, um, and there will always be some things we just have to accept in the end. Um, but if we believe we've done the very best we can to influence, then we can sleep well. <laughs> Muchas gracias por tu pregunta, es muy buena. Y en realidad, pues un, siempre sabemos que hay cosas que se quedan por fuera y que tenemos que aceptar. Pero si somos conscientes de nuestro rol como influenciadores, y si queremos hacer las cosas bien, vamos a dormir bien. Muchas gracias, maravillosa la presentación. Eh, tengo una inquietud y es que en varias oportunidades he intentado, y le digo intentado porque no lo he logrado hacer, la matriz con todos los números y con todos los cálculos y siempre pasa algo, siempre ocurre algo y finalmente no puedo llegar a hacer el análisis o las estadísticas que estamos eh, procurando hacer para la toma de las decisiones. ¿Qué recomendación da o cuál paso, cómo hacer el primero para que realmente tener un producto y una ejecución de algo? Ok, thank you so much for your conference. It was magnificent, your presentations, as she said. But uh, she has a question. She's kind of a stock in the numbers because she's doing risk analysis. And every time she wants to go through with these numbers, uh, always uh, something happens and <laughs> she cannot move forward with, with her uh, risk analysis. So she's asking for your wise advice about how, how to do it. You know, a super question, and trust me, I suffered that so much myself. In fact, what was... Uh, do you want to do that part? Okay, okay, yes. Eh, gracias, una super pregunta. <laughs> y de hecho, él tiene que confesar que también sufre mucho con esa parte. One thing that saved me was I had a very good manager while I was struggling with this, and he believed that what we were trying to do uh, would be important eventually. He was very patient with me in, in trying to improve on it. Eh, y una de las cosas que lo ha salvado es que él siempre ha tenido un buen gerente, un buen administrador, que lo, entiende, digamos, que hay que pasar por todo esto para eh, poder lograr algo. But then, as we work through it, as important as the numbers, easily as important, maybe more important, are the words that go with them to say, why are we using that number? Um, and that is where we develop our skills by just trying to put down a number and then put down the words that explain it and be patient with ourselves because it's not easy in the beginning. It's a hard thing. Y lo que dice es que, claro, poner los números es difícil, pero lo que no hay que olvidar es las palabras que están detrás de esos números o que acompañan esos números. Poner esas palabras eh, hace que nosotros también desarrollemos habilidades y por supuesto hay que ser paciente porque eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero lo importante son las palabras que acompañan esos números. When I when I teach this now in, in a workshop, I always like to have everybody bring an item and we build what we call our collection. So I have no idea what's going to be in it. It's very diverse. Y lo que hago en los talleres cuando enseño esto es que traigo un objeto y eh, lo llamo nuestras colecciones. Y nunca sé realmente qué es lo que va a pasar porque es muy diverso. And then students can see how hard it is for me. You know, when I've done this for 30 years, more, 35 years, and it's still, it's not easy. You pick a specific risk and look at this diverse set of things and try to think, well, how can I understand what's more susceptible and what's less? It's not easy, so it's always a struggle. Y con este ejemplo, en los talleres los estudiantes pueden ver lo difícil que es para mí, después de 35 años, tener que hacer esto. Y cuando hay objetos, o se ponen objetos muy diversos, se escoge un riesgo tener que eh, luchar con, con esta parte, ¿no? Y es una lucha. 
So mostly what I'm trying to say is if it feels hard, you're probably doing it right. <laughs> Así que lo que trato de decir es que si se ve difícil, seguramente lo estás haciendo bien. And there are a lot of uh, risk assessment schemes out there that give really quick, you know, estimates on things, but there's an expression in English, garbage in, garbage out. <laughs> I don't know how to translate that expression. I, I think that, <laughs> lo que dice es que hay muchos diagramas eh, de análisis de riesgos que hacen o ponen las cosas muy fácil, pero hay una expresión en inglés, basura viene, basura se va, ¿no? Lo que fácil llega, fácil se va. Sí, lo que fácil entra, fácil sale, ¿no? The real, the real benefits come from the deeper understanding that you develop and the shared understanding among all your allied professionals in your institution. Pero realmente la utilidad más profunda viene de lo que uno discute y de lo que uno comparte cuando atraviesa este proceso. Para recordarles que si quieren guardar eh, pues estudios de caso, ejemplos, esta tarde pues está la discusión abierta, ¿no? Por si quieren guardar. Gracias. Gracias. Eh, estuvo muy interesante el tema. Y al principio se nombró que él había empezado con museos pequeños, donde se ejercía orden y control. Me gustaría saber el qué consejo le daría a museos pequeños para salir de esa dinámica de orden y control. Oh, uh, thank you. Very interesting topic, Jatres. Um, she she said that at the beginning you talk about you start with small museums using the model of order and control, and she wants to know if you have any advice for smaller museums to go outside this model of order and control. Oh, what a great question. <laughs> that, that's a really good one, you know, and um, I haven't really thought of that. Um, do you have any ideas? <laughs> right, right. It's um, what a great uh, project for Apoyo Online to uh, help facilitate for a number of small museums to uh, explore and maybe just ask someone from a larger museum, someone <laughs> with, with more experience and some international connections to just help facilitate what kind of ideas can come up. Sorry, that was a lot. No, no, no. <laughs> I think I can track it. Um, lo que dijo es que gracias, es una pregunta excelente. De hecho, él nunca había pensado en eso. Y le preguntó a ella qué ideas tenía. Y después, um, una de las cosas que dijo es que quizás Apoyo Online o otras instituciones nos pueden ayudar a hacer un proyecto para pensar cómo eh, hacer o cómo responder a esta pregunta de eh, los museos pequeños saliendo de este modelo. Um, no. Eh, buenas tardes, primero agradecer apoyo ya Beatriz, eh, a Amparo y a Beatriz por todo este proceso. Eh, quería hacerle una pregunta que es un, un elemento de la ecuación que permite calcular el valor, es la per, el, el riesgo es la pérdida de valor. Y en este momento que estamos trabajando con todas estas ideas de decolonización, de que el, el patrimonio le importa a las comunidades, hay patrimonios que han sido muy importantes para algunas comunidades que en este momento no se sienten representadas con ese patrimonio. ¿Cómo en el marco del manejo de riesgo, de estas metodologías de manejo de riesgo, le podemos dar un trabajo específico a este, o sea, incluir estos trabajos específicos dentro de estos cálculos? Ok, uh, she's saying, she's thanking Apoyo Online and Ampere and Beatriz for all these things to happen. <laughs> uh, she's asking about in the magnitude of risk 
equation, one part, one important part is the loss of value. But she said that right now museums are facing decolonization and the problem of uh, including different communities as part of the heritage, as part of the collections. So she's asking how can we include under this model uh, these voices or these aspects of uh, communities not well represented into museums. Oh, thank you so much for asking that. It's a, a really great question um, and one that we absolutely need to take seriously. I, to my mind, this kind of technical risk analysis and management that we're doing is, uh, is uh, gosh, we might discuss this even more after lunch, but I, I should be a bit more satisfactory now. But let me say something, and then let's let's explore it more after lunch. Can you say that? Part? Yes. <laughs> muchas muchas gracias por hacer esa pregunta. Es un asunto que realmente tenemos que tomarlo en serio. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta la vamos a, a abordar en la sesión de la tarde. Just as a short answer, to my mind, it's disrespectful to that very high-level goal of, uh, of um, decolonization and, uh, I'm not even thinking of the terms now, reconciliation that we need to work on. It would be disrespectful to that to embed it too much in this very technical level of looking at physical risks. It belongs at the highest level of an institution so that its way of thinking throughout the institution can evolve. Pero como una respuesta rápida, todo el tema de la decolonización, de la reconciliación, es un tema de una gran prioridad y es irrespetuoso de alguna manera eh, en su mente ponerlo a un nivel técnico que está muy abajo en lo que deben ser las prioridades de una institución. <risa> Más preguntas después del almuerzo. Eh, muchas gracias. Gracias. Los invitamos a que nos acompañen quienes puedan en la, a partir de las 2 de la tarde acá en el auditorio y gracias por la asistencia.